Hello everyone and welcome to this marketing tips webinar. And my name is Lubika Krizia Belhajova and you may remember me from the first webinar of this series, of this webinar series, which was about Cyto Balance System. Então, bom dia e bem-vindo a todos. Uh, a senhora que, que está, estão a ver agora é a senhora Lúbica Krizia Belhajova, é o gerente da parte do Brasil e internacional das pessoas que utilizam Zaito Balance e a pessoa que também fez o webinar inicial sobre a Zaito Balance. This webinar is a part of a webinar series which my colleague Leonie Baxter and myself, which we do for for you about all Zyto systems and about some marketing tips that are useful for Zyto, Zyto clients, Zyto systems users. Então, essa é o, faz parte da série de webinars que uh, a senhora Lúbica e a senhora Leone fizeram e estão a fazer nessa altura. E hoje vamos falar de marketing, de como é, uh, utilizar o marketing para promover o, o vosso negócio. If you have not seen the Zyto Balance webinar or any of the webinars of this series, so about Zyto Select or Zyto Elite, uh, please let me know. This is my contact and I will send you links to recordings of these webinars. Se vocês não tiveram a oportunidade de ver até agora ao vivo os webinars ou as gravações, temos agora no ecrã os contactos de senhora Lúbica e faça um favor de contactar a senhora no e-mail ou no WhatsApp e a senhora vai mandar as gravações desses webinars. And this particular webinar is going to be focused on marketing tips for, for you if you work with essential oils and supplements. If there is one brand of oils that you work with, then this is the webinar for you. Hoje vamos ter o ponto de vista sobre como melhor utilizar o marketing para as pessoas que utilizam o Zaito com óleos essenciais. However, if you, in case you are a doctor or a practitioner who does a lot of therapies, therapist or if you are a herbal, herbal medicine practitioner or Chinese medicine practitioner or a nutritional therapist or integrative medicine uh, specialist, all of this, if you do any of this, there is going to be a separate webinar for you uh, run by my colleague, Mrs. Leonie Baxter. Uh. Como estávamos a dizer, hoje vamos ver o marketing de ponta de vista das pessoas que utilizam o, o, os óleos essenciais. Mas para as pessoas que são doutores, ou um, terapeutas que trabalham com medicina nutricional ou com outro qualquer tipo, como a medicina chinesa, vamos ter um outro webinar que vai ser com a senhora Leone, que tem uma clínica sobre esse tipo de marketing. So, very soon you are going to receive an email invitation, so keep up uh, check our emails to make sure you receive an invitation to this marketing tips webinar for doctors and practitioners. Então, para estas pessoas, para os uh, profissionais que trabalham da parte medicinal e, e estão a implementar esse, esse tipo de medicina nutricional e chinesa, vão receber um convite para o webinar através de e-mail. And I also want to introduce to you um, our wonderful Bogdan, who is our sales coordinator and who will help us, who is kind enough to help us with a translation of this whole webinar series. Então, eu chamo-me Bogdan, eu sou uh, o coordenador de vendas no Departamento Internacional de Zaito. Aqui estão os meus contactos e você já tem um telemóvel. Okay, so let's now get started with the presentation so there are many reasons why thousands of people in the world work with zyto technology and see it as a life-changing tool in their per personal as well as business life então há várias razões porque as pessoas que utilizam zyto e há milhares de pessoas que utilizam zyto através do mundo inteiro e que um, as razões porque esses estão a utilizar para, para, para as próprias pessoas, mas para o negócio também. Let me try to summarize these reasons into three main objectives of what people are looking for when they are purchasing a Zyto Balance system. 
Projeto de Todas as Razões, a senhora Lúbica tá, uh, vai falar de três objetivos principais quando uma pessoa trabalha com óleos essenciais e utiliza o Zaito para fazer essa escolha. People want to recommend the right oils and supplements to their clients. Um, you can, of course, use your intuition, experiences, knowledge and many other methods to recommend the products that you believe a particular client would benefit from. Então, a primeira é a, a recomendação dos óleos essenciais e dos suplementos nutricionais que uma pessoa tem a melhor respe, resposta para isso. Também incluído aqui tem que ser a vossa experiência, a intuição e conhecimento que tem sobre esses óleos e a, a, a pessoa. So you can use your intuition and I wish that such methods will be more and more accepted in the world. But we do live in a world where people really trust um, technologies nowadays and they really like the whole process of recommending products when some technology and scanning is involved. Também a gente pode ver que uh, antigamente isso ia através da, do conhecimento e intuição da recomendação, mas hoje em dia toda a gente prefere ter ao lado disso, da intuição e a, a, a tecnologia que faz parte. É isso que a gente está a fazer aqui. Number two reason is to recommend the right services um, and therapies to your clients. And this is just an extra bonus to Zyro Systems, which can be so useful. O segundo objetivo é a recomendação dos serviços e terapias que são boas para a pessoa, para o cliente que a gente está a ver. And I will get back to how you can recommend, how you can use this and recommend the right therapies to your client in just a while. E vamos voltar a cobrir esse subjeto daqui a pouco. Third purpose that I decided to include is to generate future appointments for your wellness business or practice. E o terceiro objetivo é a geração de próximos apontamentos para o, o, o vosso negócio, ou seja, para a pessoa voltar e voltar novamente. We don't want people to just come to just come in, have a scan with you. We really want you to build a relationship with them. We want them to return to you and ideally bring their friends and family with them. Então, em vez de ter só uma consulta com uma pessoa, o, o objetivo principal aqui é, é ter a pessoa voltar, falar de, da consulta aos amigos, à família. Então, ele voltar para outra consulta e trazer a seguir a família e os amigos. It is a more long-term process, for sure. But there are definitely ways to do that. There are definitely ways to have long-term relationships with your clients, to have friendships, individual approach to your client, and also a reputation for all of that. Então, é um processo mais complicado conseguir fazer isso, ter, ter, criar amizades e ter as pessoas de voltar e trazer os amigos, mas ao longo prazo há muito mais para ganhar para ter esse tipo de, de tratar o negócio, a amizade e fazer isso crescer. Okay, so my next slide is called a side effects. And these are not really side effects, but from what I hear from our clients all around the world, these are some benefits that using Zyto technology brought to their life, even without them, without them trying to do this. Então, nessa página, a senhora Lúbica chama isso efeitos secundários, mas não são bem efeitos secundários, a maneira que os clientes e os, os, as pessoas que utilizam o Zaito veem os benefícios de fazer os objetivos, e vamos falar disso agora. So, the first one is increase in sales of oils and supplements. And this one, I believe, is self-explanatory. When people see oils, when your clients will see oils that their body responded positively to, they want to try the oils. Então, a primeira, que não necessita uma explicação grande, é crescer o número de vendas em óleos essenciais e os suplementos. Então, isso, quando uma pessoa vê o bem que o óleo faz, a venda vai crescer uh, sozinha com um palavra a palavra. 
And we all know how this story continues. So once you try the essential oils, you you fall in love and you cannot live without them. So hopefully they will return to you for buying more oils. Então, uh, a seguir, gente já sabe, uma vez que uma pessoa utiliza os óleos, tanto como vocês fizeram, uma pessoa fica enamorada com os óleos por causa da qualidade e o bem que isso faz, fala aos amigos e então toda a gente volta a comprar e a utilizar mais óleos porque é um dos melhores produtos que há. Number two side effect is growth of your downline. Então, o número segundo é o crescimento do downline das senhoras ou senhores. Many people who experienced the growth in their sales, very quickly they realized that this is what they want their downline to experience, because that is how all of them can become more successful together. Então, uma vez que vocês vão, uh, estão a utilizar e vão ver o crescimento nas vendas dos óleos essenciais e dos suplementos, vão desejar o mesmo uh, sucesso para o vosso downline. Um, for example, I remember that there was a lady who has been using a Zyto system for, for a few months and then all of a sudden she reached out to me and she said she wants to buy like six or seven more systems for her downline. She was going to pay for these systems for her downline. Então temos vários casos uh, uh, de, 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 de pessoas que falam com a senhora Lúbica que estão a utilizar ou utilizar um Zyto Balance e passado dois, três meses a própria pessoa deseja comprar cinco ou seis mais aparelhos Zyto Balance para o downline dela por causa do crescimento do próprio negócio. And I'm not saying that this is something that you you are supposed to do, but for this particular lady, when she saw how Zyto helped her to grow sales, she had no worries that what she is investing into these six systems will come back very quickly because her downline will be so much more successful with it. Ou seja, isso não é um mundo superando e não é assim que toda a gente tem que desejar, mas os exemplos que a senhora Lúbica está a dar e o exemplo de que está a falar, a pessoa a investir o dinheiro em seis uh, Zyto Balance adicionais já tem a certeza que o downline vai crescer e vai ter sucesso por causa da tecnologia e dos olhos que estou a vender. And then, of course, um, one of my favorite side effects is more clients for regular scanning and consultations. And a key aspect of this is a reputation because you want to build a good reputation with your oils and with scanning people with your Zyto. Então, a terceiro um, efeito secundário, vamos falar-lo assim, é ter mais clientes que voltam de forma regular para fazer o scan e ter uma consultação com vocês. E aqui isso tudo chega, pra, uh, uh, chega a criar uma muito boa reputação. E dali é como uma fundação para crescer ainda mais. E eu sure que você quer ter uma boa reputação também, porque se você tem uma boa reputação, você não precisa ir e chase seus clientes. Eles serão honrados quando uh, você passa seu tempo com eles. They will be happy for that and thankful. Nessa reputação uh, e mesmo a voltar àquilo que a gente falou inicialmente, a amizade e o crescimento, uh, a reputação só vai, vai dar uh, ganhos para os seus negócios, mas mesmo para a criação da reputação e das amizades é um, uma situação de, de só ganhar. And so we want to teach you and help you with this. We want to plan your consultation with you and your business strategy perfectly into details so each of your clients will have an excellent experience and they will recommend you to their contacts to their friends and family tanto para ajudar a, a criar a reputação ter um, um diário de consultas e a criação e um, um, um bom plano de ação sobre isso só vai ajudar e a gente vai dar aqui umas uh, hints como conseguir fazer isso melhor And the last point uh, here is is also one of my favorites, and I'm sure it is your favorite too. It is to help people around you. That is a side effect of Zyto Balance. That is something that you do every day when you work with it. 
Então, e o último ponto que a gente tem aqui, é o mais importante, diz a senhora Lúbica, e acho que vocês também vão achar isso, é ajudar as pessoas que estão ao lado de nós, que é o mais importante, é a felicidade que isso faz na nossa vida e na vida das pessoas. Because when you do a good job and you have an individual approach to your client, you recommend the right oils and supplements to them. You may help them with discomfort that they have been experiencing for years and this will change their life. Imagina que tantas vezes que uma recomendação que vocês fizeram para um desconforto que uma pessoa tinha durante os anos e a pessoa melhorou o, a impressão e a felicidade que vocês viveram e mesmo as pessoas. Então, a, o impacto que isso cria vai durar muito, muito tempo. You may not even realize this because, you know, sometimes it's not so clear, but with this, with this work, you can improve quality of life of your clients. And then all of a sudden, you're going to receive a thank you note from your clients and they really will be very grateful to you. Com o trabalho que a gente está a falar, o trabalho que, que vocês estão a fazer, uh, consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas. E por experiência, a senhora Lubica uh, fala muitas vezes um, um agradeço, uma nota agradeço da pessoa vai, ser, vai fazer como um sentimento inesquecível. One of my favorite questions to ask our uh, clients when I'm doing a live presentation and I can interact with them is, do you feel like you're helping people when you scan them and when you recommend the products? Então, uma das um, perguntas que a senhora Lúbica deseja fazer à, à frente ou de um público, quando a gente fazia eventos ao vivo, é, uh, vocês ajudam as pessoas e a ajudar essas pessoas, qual é o sentimento que vocês estão a viver? And very often people end up um, answering the question that they, they don't realize that they are helping people sometimes because um, they feel kind of salesy and they have to chase their clients and follow up and all of that. So they don't feel the helping part that much. Então, uma, muitas das vezes, a resposta que a senhora Lúbica tem é que as pessoas não têm esse sentimento de ajuda, porque uh, aparece o sentimento de venda e de ter que de, 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 uh, ir através dos clientes e fazer vendas. Então, esse sentimento não é assim uh, à vista. But don't ever feel salesy or businessy or something that something like this, something like that you need to chase people to try to sell expensive expensive oils like this. You should feel confident at what you do because what you do is really helping people. And if people do not want your help, then of course you can leave them as they are. But if they want their help, what you are doing is you're helping them. Então vocês e a senhora vai dizer não tem que uh, viver com esse sentido de que a gente trabalha no, no mundo de vendas. Aquilo que a gente está a fazer está ajudar as pessoas e ajudar as pessoas a ter o um melhor uh, bem-estar próprio. Então isso é o principal sentimento que a gente deve ter. Uh, a parte que, que, que está escondida, essa de vendas, não, é só uma parte que está lá atrás. Não dá importância nenhuma. Now the question is... How can I help people full time and only do this because this is what I like to do? How can I do this full time for a living? Então, a principal pergunta aqui é como é que a gente consegue fazer isso como principal trabalho? Porque isso que a gente gosta de fazer e isso que a gente deseja de fazer. Well, if you want to do this, if you want this to be your full time job, you also need your business to work. And that is why we are going to take a look at some tips for your business that you may consider to implement into your everyday practice. Então, se a gente deseja ter isso como a principal ocupação, porque a gente gosta disso, temos que tratar isso como um negócio, ter uma estrutura. Então, isso que a senhora Lúbica vai ajudar e vai, vai falar hoje, como é transformar isso em ser a única, o único trabalho que a gente faz. So... First, let's take a look at your current consultation structure and what structure would you like your consultation to have? O primeiro ponto, temos que ver a estrutura de uma consultação, a estrutura que, as, que nós desejamos ter numa consulta com uma outra pessoa. Second, consultation fees and pricing. I bet 
each of you have been thinking at some point, how much should I charge for a Zyto scan? So we will discuss this. Na parte segunda, vamos ver qual é, devia ser o preço de uma consultação e como que a gente tem que fazer esses preços. A senhora Lúbica tem a certeza que toda a gente tem a pensar nisso, qual é o preço que eu devo achar e como é que eu devo fazer isso. And last, I want to give you some tips. Some tips that can be helpful in growing your, your wellness business. If only one of them will be useful for you, then this webinar is definitely worth for you to watch. Então, na parte final, a senhora Lúbica deseja uh, dizer uh, algumas dicas, como fazer o marketing e ajudar a crescer os seus negócios e fazer disso a uh, principal preocupação que vocês têm? So, part one, consultation structure. Então, temos a primeira parte, a estrutura da consultação. Before I start talking about all the things you can you can do when you scan someone and talk about uh, the oils. And first of all, I want to say that none of these things you have to do, they are not instructions. All you have to do is find what works for you the best. Então, uh, antes de começar a falar disso, a senhora Lúbica deseja falar que nada disso são instruções, são dicas para... Dicas que a senhora Lúbica a trabalhar com o mundo inteiro vê que ajuda as pessoas a crescer o negócio. Mas agora o input e o vosso próprio conhecimento é que tem que ser o primeiro. E vocês fazem aquilo que acham que devem fazer. Each of you have your individual approach to your clients. Uh, each of you have different knowledge and experiences. So make sure to enhance that and, and highlight it. That, that is your competitive advantage uh, on the market. But we just also want to give you some tips to consider. Uh, o vosso nível competitivo no mercado é aquilo que é, é o vosso primeiro instinto, a vossa experiência e aquilo que vocês fizeram e tiveram sucesso até agora. É aquilo que vocês devem fazer. A senhora Lúbica só deseja ter algumas dicas da experiência que a senhora tem a trabalhar com o Zaito e os olhos essenciais, como estava a dizer, no mundo inteiro. E antes de começar a falar sobre tips, I am wondering what does your consultation look like right now? Então, a senhora Lúbica, antes de começar a falar, está a perguntar a si própria como é que o, a sua uh, maneira de consultação uh, está nesse momento, no momento do webinar. Um, I have some questions for you, and this will be your little homework. <laughs> you don't have to answer them now, but you can. Um, This is just so you can answer the questions and um, have a little brainstorming about, about all of what your consultation includes right now. Look at it from different perspectives and think about it from your client's point of view. Então, uh, se vocês querem chamar, isso pode ser trabalho de casa. Mas as perguntas que a senhora Lúbica desejara perguntar é uh, qual é a estrutura que vocês utilizam nessa, nessa altura para uma consultação? Quanto tempo é que dura uma consultação com o um cliente? E sempre que vocês, como estava a dizer, trabalho de casa, estou a ver isso, consegue ver, quando vocês respondem, qual é o ponto de vista do cliente? So These are the questions. How long does an average consultation take right now for you? That's my question number one. Então, a pergunta número, é, número um é quant, uh, qual é o tempo que demora uma consulta agora? What structure does your consultation have? Qual é a estrutura da vossa consultação? Is it the same for each person or is it different for each person? Is there actually any structure that you follow or are you improvising tem, every time? Tem a mesma estrutura para cada pessoa ou a estrutura da consulta varia de, uh, com a pessoa ou por cada consulta é uma interpretação própria. Não há nenhuma estrutura, é uma improvisão para cada cliente. And last but not least, Look at all of this from your, from your client's point of view. What do your customers expect when they, when they approach you? 
Então, e outra vez, seja vocês têm que ver as perguntas e as respostas do vosso ponto de vista, mas o mais importante é do ponto de vista do cliente. Quando um cliente vem para você, qual é a expectativa do senhor ou senhora quando vem falar sobre, com vocês sobre uma consulta? I remember when I first uh, heard an, about an essential oils and it was very new for me. I uh, like to think about that moment when I think about how to help our clients in their business because people who have no experience with essential oils look at this from a completely different point of view than us who actually have experiences with essential oils. Então, cada vez que uh, a senhora Lúbica tem essa conversa com, com clientes ou com pessoas, uh, ela lembra-se da primeira vez que ela entrou em contato com o óleo essencial. Então, também está a dizer que pessoas que amam e utilizam os óleos essenciais estão a ver isso, é, é tudo isso totalmente diferente de uma, de uma pessoa que nunca teve um contato com os óleos essenciais. So, if you are watching a recording of this video, now it's a good time to Uh, pause the video and answer these questions, write down the answers, and then continue with the video after. Então, para as pessoas que estão a ver a gravação, ou as pessoas que estão ao vivo vão voltar a ver a gravação, podem pôr agora a gravação uh, pa, no, uh, no, a pausar a gravação e responder às perguntas que estão no ecrã e que a senhora Lúbica fez para vocês. Let's talk about structure Uh, of your consultation now. My favorite part of this whole presentation, because I love when things are structured, they make so much more sense. Então, a senhora Lúbica gostou muito de, da estrutura de todas as coisas. Uma estrutura em cada coisa que a gente faz dá muito mais sentido. Então, isso é a parte que ela gosta mais de falar. Então, agora vamos falar de uma estrutura que a senhora Lúbica recomenda para uma consulta. And I'm not saying that your consultation should be super structured and formal and each of your clients should have the same experience and you should wear a white coat or anything like that. That is not my recommendation. Então, a recomendação da senhora Lúbica não é que vocês deseja ter um, um, um coiso branco em cima e ter a mesma estrutura e ser, seja um, falar de maneira fria, se vocês querem... Uh, é o vosso input que faz a diferença maior nisso. Isso outra vez são só dicas que vão ajudar. Actually, I think it is very important to have a personal and individual approach to your to each of your clients, to pay attention to how they are doing these days and what they want to discuss. Uh, além disso, a senhora Lubic acha que é muito importante ter uma uh, fazer tudo de maneira pessoal e ter uma uma relação uh, sozinha, singular, com cada pessoa com que a gente faz e ter uh, esse tipo de relação a crescer. But still, there are some aspects of a consultation that you might want to consider sticking into this discussion about how they are doing and what they want to discuss today, just to check the box and know that when your client leaves your office or, or just your meeting, they experienced all of what you wanted them to experience. A, a, a ter em conta tudo aquilo que, que falamos uh, só agora, a senhora Lúbica outra vez diz, a estrutura ajuda. E é muito importante quando a pessoa sai do seu consultório, ter uh, em mente que a gente uh, falou sobre os pontos que o cliente desejava falar e ficou satisfeita com, com, que o, serviço, que, com o serviço que recebeu. You know how it is when you're at a meeting with someone and the meeting goes okay, but then after you remember so many things that you regret you didn't mention because the meeting would probably go even better if you would mention those things. Então, uh, pode pensar nisso, se vocês estão no, numa reunião, e uma reunião que decora bem, perguntas, respostas, mas quando vocês saem, conseguem lembrar-se, oh, era muito melhor se eu tinha falado nesse ponto e no, 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 no seguinte ponto. Todas as reações e, e o, o sentido ia muito, muito melhor. É isso uh, que tem que ver na mesma numa consulta. E é muito importante, porque isso afeta overall experience of your customers and a feedback that they may give you 
whether it will be an online feedback or they will they will recommend you to someone else or not or if they are going to return to a meeting with you então uh, aquilo que a gente faz ou seja uh, da experiência respeitar esse tipo de, de, de estrutura vai ajudar a criar a relação ter o feedback muito bom da pessoa e ter uh, a pessoa uh, falar desse tipo de estrutura e do, do bem do, do, da consulta para as outras pessoas so I divided the structure into four parts introduction, consultation, summary, and a follow-up. The follow-up is not a part of a consultation, but it is just as important. Então, temos quatro pontos numa estrutura da consultação. A introdução, a, a própria consultação, a fazer o resumo e uh, o follow-up que é logo a seguir, falar a seguinte com a pessoa. So, introduction. First, have a questionnaire for your client, especially if this is their first visit. You can have, we call them health intake forms, which you can have for your clients. Então, uh, na introdução, de início, é muito bem ter um questionário, ou seja, uma lista de perguntas que vocês podem dar ao cliente e é muito importante se essa pessoa vem para uh, vocês pela primeira vez. This way, you'll avoid recommending things that they might have an allergy for. You will just find out more about, about that, and this will help you have a better discussion with your client. Então, por exemplo, depois de perguntar os dados informativos, o, a data de nascimento, alergias, na recomendação, se é um produto que não faz bem à pessoa por causa da alergia, você já sabe disso e não tem que uh, fazer essa recomendação. You can also ask their contact information, birthday, and also you can ask them what is the focus of today's consultation? What is the reason they came to see you? Uh, ao alerta às alergias, não é? Temos o, as informações das pessoas, o telemóvel, o mail, o nome, uh, a data de nascimento e também muito importante é perguntar à pessoa o que é que deseja realizar na consulta de hoje. Qual é o foco dessa pessoa? Next. Scan your clients in the front office if you have resources for that. Então, para as pessoas que têm o, os resources para isso, a senhora Lubiga recomenda fazer o scan numa oficina à parte. And we will talk about that, about resources a little bit later. But if you have an employee or a colleague who can scan your clients, your time would only be used to what is the most valuable and that is analyzing reports in consulting products and recommendations. Se vocês trabalham com alguém em equipa ou se tem algum empregado que trabalhe por vocês, então nessa oficina pode pedir àquela pessoa e se você é o profissional disso, uh, então o, o vosso tempo uh, estar tão precioso pode ser só para uh, a interpretação do relatório. And it would also give you a chance to see your client's reports before, uh, before they see it and before you meet them. And this way you can, you know, think about what you are going to discuss with them. Se o scan acontece em outra, um, outra oficina e você está em outra oficina a, a ir para ver o cliente, vai receber o relatório antes de falar com o cliente. Então, isso vai dar tempo para vocês preparar a conversa e interpretação do relatório antes de ver a pessoa. And the last is have brochures in the waiting room. Or if you don't have a front office, just make sure to have some brochures with you, whether it is about Cido or about essential oils. So if your clients have questions, they can find answers. Uh, também muito importante, tanto se vocês utilizam outra oficina ou no mesmo quarto onde vocês estão, é ter material informacional. Tanto se esse material é sobre Zaito ou os olhos que vocês estão, estão a uh, vender, é importante ter isso em papel e em forma de marketing. So when they are, for example, when they are waiting for their consultation, they can go through the brochures, they can learn about Zyto technology or about oils and read, they can read some uh, testimonials about oils and why they are so amazing. 
Então, por exemplo, se uma pessoa fica à espera da consulta ou está ali, pode ler material informacional sobre Zaito, sobre os olhos, ou ver os testemunhais das pessoas para ver porque os olhos são, uh, são tão importantes e tão bons. Now let's talk about part number two, which is consultation. Vamos falar de ponto dois, que é a consultação. First, make sure to introduce yourself or just make some kind of an introduction that will help start the consultation. O primeiro ponto é a introdução de vocês próprios. Mesmo se não é uma introdução formal, é algum ponto de referência onde vocês vão falar quem você é e o que vão fazer hoje na consulta. If this is a first consultation with this client, tell them about your experiences with essential oils and with Zido to um, to show more credibility. Se essa consulta é a primeira consulta com a pessoa, é muito importante falar, falar de vossa experiência com os olhos essenciais e com Zaito, as boas experiências, isso para criar melhor credibilidade com a pessoa. Next um, is, that's a very, very important part, and that is just to ask as many questions as possible. You can always at the beginning of the consultation, you should always ask your clients what brings them to see you. Um, o segundo ponto e o mais importante é fazer muitas perguntas às pessoas. A mais importante dela é por que a pessoa veio hoje para uma consulta e há outras perguntas que vão deviar dessa primeira. Um, you can ask them what is the reason that they decided they want to try the oils or what is the reason they decided they want to have a Zyto scan. Uh, outra pergunta é qual é a razão porque a pessoa desejou uh, ver qual, qual é o efeito dos olhos ou porque desejou uh, fazer o scan com o Zyto. And that is something that I repeat to Zyto users every, every time they ask about, about this topic. I tell them, don't just guess and come with a conclusion by yourself. Don't actually look for any conclusions. Instead, ask your client. Não, quando vocês estão a ver o relatório ou quando estão a falar com a pessoa, é muito importante, isso é, é sempre bem lembrar-se, nunca fazer conclusões sobre isso. Ou, ou uma pessoa pensar que a gente sabe. É muito melhor e mais importante sempre perguntar ao cliente. Because very often people people feel like they are supposed to know everything about their clients just by guessing. So they don't even ask about what's the reason for today's consultation. They run a scan and then with the Zyder reports, they are trying to guess or even diagnose, but that is not what we are trying to do with Zyder. Também há pessoas que não desejam, não, não fazem nenhuma pergunta ao cliente. Acham que eles sabem tudo, então vão fazer o scan e vão tentar analisar e o pior, fazer um diagnóstico sobre isso. E a gente nunca faz isso, a gente já sabe que o Zaito não é para fazer diagnóstico. É o mesmo como quando vamos ver um doctor. A primeira coisa que eles fazem, eles perguntam o que está acontecendo? Qual é a razão que você está aqui? You know, and then after we tell them our symptoms and everything, they can then look at, you know, how can they help us? É a mesma coisa quando uma pessoa vai ver um doutor. A primeira pergunta é ao doutor, é qual é a razão por que você está aqui hoje? Quais são as dores que sente? Nunca vai fazer, uh, vai tirar informação por si próprio. Next, um, next part can be all about side report once you scan them. A parte seguinte é o relatório Zaito, depois de fazer o scan, é tudo sobre o relatório. First, talk about the oils. Let them try the oils from their report, the oils that their body wants. There is a very high chance that they will fall in love with at least one of these oils that came up in their report. É fazer a introdução dos olhos. Os olhos que deu a melhor resposta no relatório é apresentar os olhos, de dar monstras dos olhos e uh, a probabilidade de uma pessoa ficar a gostar um dos olhos é muito, muito grande. Next, you can ask questions about priorities from the report, the stressors. 
Are they related to your client's focus for today's visit? Are they not? Depois, podemos fazer perguntas sobre as prioridades que estão no relatório. A prioridade que estão a causar o stress. A esse campo energético do stress tem relação com a razão por que o cliente está a fazer a visita? So, this is the report. Um, and when I'm talking about priorities, about the stressors that you can ask your client about, and I'm highlighting the word ask, so don't talk about them, just ask about them. The ones that are on the right side of the range, such as gastrointestinal system, immune system and sleep in this case, these are the priorities in this case to ask about. Então, quando a senhora Lúbiga está a falar de prioridades, estamos a ver aqui o relatório. Então, temos aqui o sistema gastrointestinal, o sistema imune e o sonho. As prioridades é aquilo que estão com cor vermelha do lado direito depois do balanço. E then my next part is uh, about services. And this is a screenshot from a report um, with a list of services that this client responded positively to. Logo a seguir está aparecendo os serviços. Então a gente já sabe que no relatório ao fim aparece os serviços que dão a melhor resposta com o campo energético da pessoa e temos aqui uma imagem de um, uh, dos relatórios. Are you familiar with this part of the report? I'm wondering because if you are not, please let me know as soon as possible, so I can send you a webinar about interpreting your report, because this part can be super useful. Se há pessoas que estão a ver hoje o webinar, faça um favor de contactar a senhora Lúbica, e se vocês não conhecem essa parte dos serviços, a senhora Lúbica vai mandar uh, uma gravação do webinar sobre a interpretação dos relatórios. Basically, these are services that your client responded positively to. Uh, so in this case, it is acupressure, qigong, yoga, and acupuncture. Então, esses serviços que aparecem aqui, os serviços que deu uma resposta positiva no scan da pessoa, que aparece no relatório. Nesse exemplo aqui temos acupressão, temos o qigong, a yoga e uh, a acupuntura. And so you can not only recommend the right oils to your clients, you can also send them to... Um, you can send them to have a massage because that is what their body wants and everyone will be thankful for to you for sending them to have a massage. No relatório, a ver os olhos e a recomendação dos olhos, a seguir a gente pode recomendar os serviços que têm uma resposta positiva. Então, vocês podem recomendar um olho e uma massagem a seguir e uh, toda a gente fica feliz porque toda a gente gosta de uma massagem. Now I have another question for you to think about. The question is, where are you going to send your client for a massage? Should you care about where will they go or should you just tell them, oh, your body wants a massage? Então, logo a seguir, a senhora Lúbica tem outra pergunta. Onde que vocês vão mandar uma pessoa para uma massagem? Há alguma importância ao lugar ou há importância? And the answer is yes, you definitely should care about where will they go. E a resposta é sim. Vocês têm que ter uh, importância onde vai mandar uma pessoa para uma massagem. You can cooperate with businesses in your location which offer these services and you can refer your clients to, to, these, to these places, to these businesses. Uh, que a senhora Lúbica aconselha é uma cooperação entre vocês e pessoas que têm esse tipo de negócios uh, e criar essa cooperação. You can have um, a business card of a place where um, which you cooperate with, which offers acupressure, for example. And this business card will be for a 10% discount uh, for your client. Por exemplo, ter cartões de vista da, de um negócio que vocês desejam recomendar com uh, acupressão. E esse cartão de vista pode ter um desconto de 10% para a pessoa que vem uh, com o vosso nome, não é? And just like that, those businesses can have your business card and they can also do the same thing. They can send people to you to experience a Zyloscan and try the essential oils. 
Da mesma maneira como vocês vão recomendar esse sítio para a cooperação, aquele sítio de cooperação pode ter o cartão de vista com o seu nome e vocês recomendam e o sítio da cooperação vai recomendar vocês para uh, uma sessão Zaito. You can organize events together with these businesses. For example, is there a yoga center that you cooperate with? That's great. For their next workshop, you can announce that five lucky attendees will get a free free Zyto scan at the workshop. Por exemplo, uma cooperação com centro de yoga. Quando um centro de yoga tem um evento com, com, com pessoas, pode fazer um anúncio ao início que cinco pessoas do, do grupo vão ter um scan grátis com Zyto. Who knows? Maybe you know you meet these people, you you give them free five scans at the workshop, and maybe these people will end up signing up um, for for the brand of oils that you work with. They will be in your downline, and maybe they will become one of your most successful leaders. Há uh, muitos, muitos exemplos onde esse tipo de co cooperação, uh, há encontrado uma pessoa, uma pessoa consegue faz, uh, gosta muito dos olhos, vai assinar no downline da própria pessoa e chega a ser um dos melhores daquele downline da pessoa a utilizar esse sistema de cooperação. There are many ways to grow your business with this services part. I've heard so many success stories. You just make sure to be creative and, and give this some thoughts. Uh, a senhora Lubica tem uh, centenas de, de, de histórias de, de sucesso a utilizar esse tipo de crescimento e de cooperação, uh, mas é muito importante vocês ser criativos e, e seguir o vosso instinto e uma boa estrutura para ir à frente. So back to my structure of the consultation. Um, after you go through the report with the clients, go through the oils and services, you can, <coughs> excuse me, <coughs> you can either print out the report or you can send it to their email. Então, a voltar à estrutura da consultação, depois de falar do relatório e falar do, da razão de vista e tudo isso, falar dos serviços, podemos mandar o relatório através de e-mail ou fazer uma cópia em papel. E a próxima parte é a summary. É a número 3 parte. Então, a terceira parte é a parte do uh, resumo. You know how it is when sometimes you go see either a doctor or a therapist or a nutritional spe specialist and after you leave, you find out that you don't remember half of what they told you during the visit. Uh, se vocês conseguem ver a ideia quando vocês estiveram a ver o doutor ou um especialista de nutrição ou outro tipo de, de terapeuta, afinal, afinal da consulta, muitas vezes há contextos que, que nós não, não, não vamos lembrar nem metade daquilo que o terapeuta estava a dizer. And then you start to think, was it worth the money that I spent for this visit? E depois uma pessoa pode pensar, valeu a pena uh, o, o dinheiro que a gente gostou com, para essa consulta? You see where I'm getting with this? Um, I think it is very important to summarize at the end of your consultation before your client leaves. A dica da senhora Lubica que ela acha que é muito, muito importante é ter um resumo da consulta ao final. Muito importante. This way, when they leave, uh, they will remember what you mentioned in the summary of the consultation. They will feel like they learned a lot from you. And this is what we want. A razão disso é que quando uma pessoa vai sair depois de ter o resumo, a pessoa vai se lembrar aquilo que se falou no resumo, então a pessoa vai ter esse sentido de valeu a pena estar ali e tanto você como a pessoa vão ser felizes e satisfeitos. Because the truth is they really have learned a lot from you in the consultation. Maybe even this was the moment that that change their life because they will start to use the oils and you know a lot can change with that but sometimes it is just a lot of information to process in a short period of time so that's why we want to summarize this 
a razão porque as pessoas desejam... Não, a, a razão porque a senhora Lúbia está a falar sobre o resumo é a quantidade de informação numa consulta é muito grande. Então, a pessoa tem que sair dali com o sentimento que eu aprendi hoje. E a verdade é que a pessoa aprendeu muito, o resumo ajuda... E uh, mesmo a senhora Lúbia diz que esse ponto pode mudar a vida da pessoa. A pessoa vai começar a utilizar os óleos essenciais e isso é muito importante, como vocês sabem. You can also add a coupon to their report. Uh, with the coupon, you can invite them to, uh, you can, for example, have a little discount for them, or you can invite them to your next oils event or a yoga workshop. Or if you feel like they enjoyed the visit, ask them for a feedback even. Então, uh, por no, no, na papelada final para o cliente, né, depois do resumo, é um cupom. Um cupom que pode ter o 10% de uh, desconto, ou mesmo se vocês acham que a pessoa teve um sentido muito bom durante a consulta, pedir o feedback da pessoa. You noticed that coupon words as well as brochures words in this slide are uh, underlined and that is because we actually do offer you some samples, some templates that you can use for these purposes and I will get to this very soon. You will, I will show you links where you can download these. Então, a palavra brochuras e a palavra cupom tem uma linha por baixo. A razão disso, e vamos falar sobre isso daqui a pouco, é o Zaito oferece uh, tipo de brochuras ou de cupons para vocês utilizar iguais ou ideias sobre isso. Before people leave, schedule your next appointment with them. Antes de pessoa sair pela porta, faze um, um, uma outra data para a próxima consulta com, com a pessoa. I'm sure there is a reason to check in a month whether a customer is experiencing still the same discomfort or whether uh, something was improved, do they want to focus on something else? So there definitely will be a reason for the next appointment. Ou seja, vocês sabem que no bem-estar há sempre uma razão para ter uma outra consulta. Se essa fosse daqui a um mês ou a seis semanas, é sempre bom fazer um, um marcar um dia para uma próxima consulta. You can always Uh, just let them know that your schedule is quite full because you're doing a lot of webinars and yoga workshops already. And so, you know, it is safer to schedule a meeting now for one month in advance because if they want to ensure the meeting will be at the time they prefer, it is better to schedule it right now. É sempre bom e aconselhável dizer à pessoa uh... O vosso programa é muito cargado, tem eventos, tem o, as salas de yoga, tem tudo isso no seu diário. Então é sempre bom ter o próximo dia marcado, mesmo se for há quatro ou seis semanas, no calendário, para a pessoa ter a marcação feita no horário que ela deseja. And then the last one, number four, is follow-up. Então o número quatro é o follow-up. A follow-up is... Equally, yeah, yeah. A follow-up is equally important, uh, like the previous three steps. Um, and especially if a client did not schedule the next visit with you, you can call them in two to three weeks and see how they are doing regarding the focus of last visit and you can schedule a consultation. Ou seja, estava à procura de outra palavra. Ou seja, o follow-up, o acompanhamento da, da, da vista. Ou seja, isso é tem a mesma importação que os primeiros três pontos. Ou seja, se a pessoa não marcou a próxima uh, vista, então vocês podem fazer uma chamada ou através de e-mail e ver como é que uma pessoa é depois de ter utilizado os olhos. You can ask them which oil do they use the most, which oil do they like the most. Uh, podemos fazer as perguntas sobre o foco da primeira visita, mas logo a seguir é perguntar qual dos olhos é que a pessoa gostou mais, qual é que teve o um melhor efeito. And then, you know, take a note about what they tell you. Maybe they will tell you from all the, I love all the oils, but the number one for me is a lime essential oils. I am just obsessed with it. So then you take a note about that and when it is their birthday or a Christmas, you can give them 
maybe uh, a bath salt with lime essential oils or a little sample of the oils, something, something that they will appreciate. Então, por exemplo, durante esse acompanhamento, não é, o follow-up que a gente está a conversar, a gente pode uh, perguntar qual dos olhos que a pessoa uh, teve melhor uh, impressão sobre. E se, por exemplo, a resposta é o, la, o óleo essencial de lime, então, uh, porque a gente já sabe qual é o aniversário da pessoa, durante o, uh, para o aniversário, se for Natal, a gente pode mandar uma amostra, um sal de banho com esse tipo de óleo, então, sem dúvida, a pessoa vai gostar muito disso. And regardless if you have your consultation scheduled with this client or not, also give them a call whenever there is a new event that you're organizing. Of course, right now we mostly do online events, but still you can give your client a call, you can ask how they are doing, and you can invite them to your next webinar or a live event. É sempre bom manter em contato e fazer esse tipo de chamadas, mesmo se hoje em dia todos os webinários e os, os eventos estão uh, online, mas é sempre bom ligar para as pessoas e mandar convites para esses uh, eventos ou webinários que a gente está a fazer. Now I promised that we will have some resources for you, so here they are. A senhora Lúbica fez promissões que a gente tem esse tipo de ressursos para vocês ver ou mesmo utilizar e os, a página que estão a ver agora tem uh, o link para uh, todas essas. The brochures for your client, uh, you can simply download from here for free and you can print out. I, I think we have brochures available in Portuguese as well. Então, a carregar no link que a senhora Lúbica está a mandar agora, vamos para a brochura e a senhora Lúbica acha que há algumas em português já. You can also download some coupons. Uh, I'm not saying you will find exactly for exactly what you're looking for, because these coupons are just general, but they can give you an idea or a graphic that you can edit and you can add to your messaging. No segundo link estão os cupons. Pronto, a gente não diz que tem os cupons que vocês têm que utilizar, mas tem uma gráfica que pode dar uma ideia e vocês fazem uma mudança aqui, uma mudança ali e podem utilizar isso de início. And last but not least, definitely not least, is Zydo Remote. Zydo Remote, Remote is a resource that is more and more popular not only because of everything going on with the virus, but also because it is just so simple and we live in a globalized world. People cannot meet up all the time, personally. Então, vamos fazer a mensagem outra vez de Zaito Remote, de maneira de fazer um scan à distância. É, seja, toda a gente está a utilizar isso, não só por causa do, da pandemia que a gente está agora, mas por causa que a tecnologia permite fazer isso. Então, imagine o, a vantagem que isso vai ter num, num país de dimensão do Brasil. If you have relatives in another city or another country, even on another, even in Australia, you can scan them re remotely. And if they have friends who they want to refer to you, you can scan them too. Imagina que vocês têm familiares em outras cidades no, Bra no, no Brasil ou outros amigos ou pessoas, tanto se for dentro daquele continente ou até, até na Austrália, vocês conseguem fazer o scan e uma interpretação do relatório através da utilização de Zaito Remote e aquelas pessoas podem fazer recomendações de outros scans para os amigos que estão ali. So just keep this option in mind because it can be very useful and with the virus situation going on in the world right now, Zyto Remote is just so popular, it is unbelievable. This is the only device available in the world which offers this option. So it is very, very demanded right now. Então, outra vez, vamos fazer a menção que isso é uma, uma, uma parte da tecnologia Zaito que está a crescer significamente no todo o mundo. Uh, a razão disso é o vírus, não é? Mas mesmo porque pode ser feito uh, em uma escolha que as pessoas têm agora. Então, é bem lembrar-se que isso está disponível com a tecnologia que vocês compraram. E, of course, if you have any questions about remote scanning, you can you can always just contact me um, at lubica.com 
and he, I also recommend to watch my Zyto Balance webinar um, that I did for this webinar series earlier um, this week because I talk a lot about the remote scanning there. Uh, outra vez, a senhora Lubica está a dizer: faça o favor de contactar a senhora Lubica uh, através de e-mail ou WhatsApp, uh, porque tivemos o um webinar que entrega a esse tipo de scan à distância. Foi o primeiro webinar dessa sessão e a senhora Lubica pode mandar a gravação para vocês com o maior prazer. So we went through some ideas for the consultation structure, and a lot of you maybe is wondering okay what do i need for all this because it sounds nice but i don't have everything that it takes i'm just at the beginning of of this journey então tivemos já falar da estrutura da consultação do resto e muitos de vocês se calhar estão a pergunta ok mas que que eu preciso de fazer para ter isso eu sou só ao início dessa viagem então vamos ver so i listed some things uh, just so you see that it really is not a lot that you need um, and there are some things that are really necessary and that I recommend for all and some things which I just recommend, but they are, you can, you can live without them and be successful still. Então, temos uh, duas colunas aqui, aquilo que é necessário para ter, para ter sucesso a isso, e aquilo que a senhora Lubica está, é uma recomendação, não é necessário, mas vai fazer o trabalho mais fácil a longo prazo. So for the necessary part, make sure to reserve enough time for each consultation. You know, it is really not professional when somebody uh, pays for a visit, for a consultation, and they spend your time with you, but it seems like you don't have enough time for them and you're rushing to end this soon because you have to run to your another meeting. Necessário é refazer uma reserva de tempo suficiente para cada condução. É muito mal e a impressão é muito má se uma pessoa não tem esse tempo para dedicar ao cliente, se tudo está feito à, à pressa, uh, o cliente vai sentir isso e não vai agradecer e não vai voltar. É muito importante dar tempo bastante para cada consultação. Next, make sure to have some literature about the oils that you sell. Um, I know that nowadays we have applications in our phone and that can be super helpful because you definitely don't want your clients to see some oils in their reports which you know nothing about. That will seem very unprofessional. Outra vez, uh, não, outra coisa é ter literatura sobre os olhos que vocês estão a promover. Uh, isso também é bom ter em papel, mas a senhora Lubica estava a falar que também existe em telemóvel, numa aplicação, mas a senhora Lubica está a dizer que se uma pessoa vai ter e vai aparecer alguns olhos que vocês vão recomendar, mas vocês não conhecem esse tipo de olhos ou não tem papel, dá outra vez uma má impressão. Então é muito importante ter essa literatura. What I recommend, but it is definitely not necessary, is, for example, you can have a front office employee, especially if you want to scan your clients before they come to see you and discuss the results of a report with you. Então, como recomendação para as pessoas que têm esse tipo de, de oficina ou de negócio, é ter uma pessoa que trabalha à frente da oficina, que vai fazer o scan, vai mandar o scan para vocês, e vocês vão ver o cliente só para a interpretação. It is definitely not something that you that everyone can afford, especially at the beginning of their of their wellness business. But once you get to the point that that you can afford this, keep that in mind because it can it can be very helpful to have you know an assistant and someone who can help you um, before you talk to the client. Ou seja, a gente conhece que uh, isso é pouco provável para uma pessoa ter ao início do negócio do bem-estar com os olhos. Mas depois do negócio crescer, uh, e isso é outra vez, uh, a impressões das pessoas do todo mundo, é muito bom ter essa pessoa de, de, da frente da oficina para fazer. Next is printer. And again, you don't need a printer because you can send the reports to your client uh, to their email, you can send it directly from the software, but it, it is nice um, to print out the report so then your client is leaving with something, so they don't leave empty-handed. Ou seja, a gente uh, 
consegue ver que hoje, o dia de hoje podemos mandar o, o relatório através de um, e-mail, mas tem a possibilidade de utilizar uma impressora para o relatório, é muito bom fazer isso porque ao fim da consulta a pessoa não vai com as mãos vazias, tem um, por menos o um relatório na mão. E também, um, remember that if you print out the report, your client is going to leave it on the table in their home or maybe take it to their next meeting with a friend. And so this way there is a chance that their friends or family members will ask, oh, what is this? What, what kind of results? Wow, this looks amazing. I want to experience a Zyto scan too. And just like that, you will have new referrals, new customers. O, o ponto de vista de uma, ter uma impressora, vocês têm que ver se vocês vão entregar o relatório para a pessoa em papel, a pessoa vai levar esse papel, e que vocês sabem, são 20 e tal páginas, vai ter isso com ele em casa, na mesa, ou vai levar para o cabeleiro, vai ler e vai mostrar o papel para outras pessoas. E outras pessoas ver as gráficas, vão perguntar, e assim vocês vão ter mais clientes uh, só para, para ter essa impressora e o, o relatório em papel. I then have knowledge about products here, so oils and supplements, and knowledge about cytotechnology. None of these you have to be an expert on because you can have brochures, you can have books for your clients about the oils, but I do recommend to have some level of knowledge um, that your clients can see when, when they talk, about, talk to you about these, these topics. Então, conhecimento sobre os produtos, os óleos essenciais que vocês utilizam e também conhecimento sobre a tecnologia Zaito. Outra vez, um, temos as brochuras, não é? temos tudo isso com informações. Não é uma coisa que é necessária ser um experto nisso, mas o mais conhecimento uma pessoa tem, a melhor um, a explicação do relatório pode ser feita. So learning about oils is, it really is fun. Uh, nowadays when people are locked down, locked in their homes, there are so many webinars going on. When I open my Facebook account, what I see is just a lot of Facebook lives uh, with people talking about oils. So make sure to watch those in your free time and learn about them. Uh, a senhora Lúbica está a dizer que hoje, por causa da situação de, de, de gente estar parada em casa, toda a gente está a fazer webinars. Quando a senhora Lúbica entra no Facebook dela, está cheia de páginas, de, 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 cheias de convites para webinar sobre os olhos. Então, se vocês têm o tempo, é bom ver e ter mais conhecimento sobre isso. Se você se sente que a sua conhecimento sobre o Zyro System que você não tem é suficiente, Please let us know. We have plenty of training resources for you, so you can just cho choose which training um, resource do you prefer, if you like watching videos or reading manuals or what, and then you can improve your knowledge about Zyro as well. É a mesma uh, maneira de procedimento sobre uh, a tecnologia Zaito. Se vocês têm ideia que não, tem, não recebe bastante apoio ou informações, faça o favor de contactar a senhora Lúbica. Uh, temos uh, uma quantidade grande de material, de treino, uh, e a gente vai uh, fazer mais webinars para apoiar vocês. E next, uh, we are getting to uh, more of uh, physical items, so comfortable consultation area. That is very important. Então, agora estamos a falar de, de coisas físicas, não é? Que a senhora Lúbica está a recomendar para ter, ou seja, ter uma área de consultação uh, confortável. If you are not meeting your client in a cafe or a restaurant or in a park, you definitely might need chairs and desk for your clients to feel comfortable, to have uh, to sit down when they are having their Zyto scans, so it is not just like a brief meeting where they have no place to sit down. Então, se vocês escolhem de encontrar o cliente dentro do café ou no parque, não há problema nenhum, mas se vocês vão fazer isso num sítio, tem que ser uh, com cadeiras e uma mesa para uma pessoa estar confortável, conseguir ter o scan e o, a interpretação do relatório feita. Next, atmosphere. Um, my number one recommendation is have a diffuser filled with essential oils and uh, running in your room because you know you know what a lot of these people they will come to your 
room when they are meeting you and they will be amazed by the beautiful smell and then they'll want to have that for their home as well. Uh, o aconselho da senhora Lubica para criar uma uh, um, um ambiente de, de bem-estar é ter um difusor de, de óleo porque quando uma pessoa vai entrar no seu consultório e vai sentir o, o Pronto, o bem-estar que isso cria, de certeza vai desejar um também em casa. But when it comes to Zyro uh, scanning, a lot of the time people ask me, what atmosphere should I uh, ensure for my clients when I'm scanning them? Should this be super relaxing, like almost like a meditation place? And so my answer to this is no, it can be just a regular, non relaxing atmosphere, just like a normal everyday life type of a situation. Muitas vezes a senhora Lubica tem uh, pessoal que estou a perguntar uh, como devia ser o ambiente de um consultor de uma consulta Zaito. Deve ser mesmo para a meditação, com calma? E a resposta da senhora Lubica é não, tem que ser o mais normal possível. Maybe um, what we want to do actually with Zaito is we want to scan your clients in their very normal state in their very normal their their lifestyle and so if they are super relaxed and they are meditating that is not normal for them that is something something that they do only once in a while you know so of course we don't want them to jump and run around and like doing push-ups or something but we just want them them to be okay like live their everyday life ou seja, quando uma pessoa tem a mesma pergunta sobre uh, a melhor maneira ou como uma pessoa deve fazer o scan Zaito, o aconselho é o scan deve ser feito para a pessoa uh, no, na, no modo natural da pessoa, como a pessoa é. Pronto, o desejo não é da pessoa saltar ou pronto, fazer desporto ao pé de nós, mas tem que ser o mais perto do normal dela. Se for um ambiente de meditação, isso uma pessoa só faz de vez em quando. Então lembra-se o mais normal possível. And the last point here is privacy. Of course, this, this is not necessary. You can meet your clients in a cafe or a restaurant, and that is totally fine. But when you plan to discuss emotions with your clients, which is a very common topic, it might be easier for your clients to talk about that in a place where there is privacy. Então, uh, vocês podem fazer a escolha de ver a pessoa num café, num parque, onde desejo. Isso não é um problema. Mas, assim que vocês vão ver no relatório as emoções, a senhora Lúbica aconselha a privacidade. Porque para falar de emoções, uma pessoa deseja isso. Não deseja falar de emoções, como seja num café ou fora, num parque. So we are getting to the part number two, which is consultation fees and pricing. Então, a segunda parte era o custo de uma consultação e a maneira de estruturar os preços. And for consultation fees and pricing, what I want to show you is that um, I prepared a graphic for you, which goes like this. And the reason for this is that people often are concerned when they are purchasing how are they going to pay their monthly subscription especially at the beginning of their wellness business journey. Então, a senhora Lubica fez aqui um gráfico e isso é a melhor maneira de explicar, porque muitas das vezes quando uma pessoa faz a compra de Zaito tem esse medo, como é que eu vou pagar a mensalidade disso? Então, a explicação e o gráfico que a gente está a ver vai ajudar a isso. So I want to show you that if you only charge your clients 15 euro per consultation, which is about 17 US dollars per consultation, then you only need to have four consultations per month and your monthly subscription fee is covered. Então, por exemplo, agora estamos a falar em euros, mas se for em dólares americanos, são 17. A gente está a ver 15 euros, 17 dólares. Não. Se a gente vai fazer uma cobrança de 15 euros para cada consulta, ou 17 dólares americanos, quatro consultas por mês vão cobrar a mensalidade que vocês pagam a Zaito. E não estou dizendo que 15 euros ou 17 dólares é o right amount para pagar. Não há um certo ou um certo valor, porque 
really varies from where you are, from your experiences with oils and with Dido, from um, you know what social class, uh, what type of social class people do you meet for your scans, all of that matters. Ou seja, o, os 15 euros, os 17 dólares americanos, não é um preço certo. Ou não é um preço incerto. Não há nenhuma certidão ou incerteza em fazer a cobrança. Isso depende de vocês. A senhora Lúbica está a dar só um exemplo do aquilo que uh, ela vai fazer uma recomendação sobre isso. But there is one technique which I consider it to consider it to be the most helpful if you want to find out how much to charge. Um, um, uma maneira que a senhora Lubiga acha é a mais certa maneira de fazer para decidir qual é a, o custo de uma consultação? Have a really short, brief questionnaire for your clients for the end of a consultation for about maybe a couple of weeks or a month. Então, depois de ter uma consulta com o cliente, é bom ter o, um curto questionário para essa pessoa. So, each person that comes to see you and talk to you about oils during that month, they are going to get their Zyto scan for free. And then at the end of the consultation, you will give them the questionnaire. Então, ou seja, o questionário de que a senhora Lubica está a falar, no primeiro mês de você fazer o scan Zyto, pode fazer tudo à borla. Mas as pessoas têm que responder às perguntas que, que estão no, no, no questionnaire. E uh, vocês fazem isso durante o primeiro mês para toda a gente. E, afinal, toda a gente recebe as perguntas. In the questionnaire, you can ask them a couple of questions about the consultation feedback. And you can also ask them how much would they be willing to pay for this consultation. Então, uh, nesse uh, questionário, uh, nas perguntas que a gente faz ao final, é, vamos perguntar qual é o, o acompanhamento, o, o feedback das pessoas sobre isso e também quanto é que a pessoa acha que deve pagar para uma consulta. This way you are going to get an answer to your question right from your customers. So it cannot be wrong. Dessa maneira, a gente vai ter uma resposta a essa pergunta dos próprios clientes. Então, não pode ser uma resposta errada. But I also recommend to start with a higher price than what you have in mind. Because you can always go down with the price and have a discount or a promotion. But if your price is low and then you find out you want to charge more, then it is a bit more complicated. Uh, uma recomendação é sempre ter o preço mais alto, porque a possibilidade de ter um desconto ou de promoção está sempre ali. Mas se vocês começam a fazer isso com um preço muito baixo, depois crescer o preço vai ser mais difícil. Então sempre um preço mais alto e depois promoções e descontos. And let's talk about the part number three, which is grow your wellness practice. Então, a terceira parte é fazer crescer o negócio do bem-estar. And in this part, I all I have here is a few tips on what you can do. Um, and I don't want to be super specific because you guys will come up with your own ways of being successful. Each of you, as I said, is individual and it is good to enhance that individuality. Então, nessa parte, a senhora Lúbica só tem uh, algumas dicas sobre isso, porque a vossa individualidade e a maneira de que vocês estão a fazer isso, o trabalho, o negócio do, dos olhos e através do Zaito, é feito de maneira individual e, e deve ser feito assim. Aqui são só dicas que a senhora Lúbica tem a trabalhar com isso há muitos anos. So, here are some tips. Number one is organize events. And I know that right now it is not possible to organize big events because of uh, the virus that is going on, but you can also organize uh, webinars and online events. O primeiro é fazer organização de eventos. A gente sabe que agora é pouco provável por causa do, da, da situação mundial, do vírus e isso, mas uh, a não ser eventos ao vivo, fazer eventos online, webinars, é muito importante fazer isso. When you when you hold 
um, regular events, events on a regular basis, you make sure that you keep the conversation going, that you keep in touch with your clients, with your downline. So you guys uh, attend an event, exchange experiences, come up with new ideas. All of that is very important. Quando vocês fazem esse tipo de eventos, né, fora ao vivo, quando é possível, agora online, a palavra está sempre ali, a vossa presença nesse mundo está tá ali, as pessoas sabem de você, então a continuação disso é muito, muito importante. It is the same uh, for us. If we, Zaira, would not organize events for our customers and we wouldn't have online webinars for them, I bet that you guys would feel that we don't support you enough. Is that correct? É a mesma maneira de que uh, vocês estão a ver o Zaito. Se o Zaito não tinha esses eventos não é, ao vivo, quando é possível, e agora online, vocês uh, tinham sentido essa falta de apoio. Então a gente tem que fazer isso para uh, fazer, para mostrar a presença de Zaito. But we do want to support you. We want you to be successful. Because when you are successful, then we will be successful too. And it is the same for your wellness business when your downline will be successful and when your clients will be happy with their oils and their effects then you are going to be successful too uh, a gente uh, a Zaito deseja oferecer o, o apoio que vocês estão uh, a pedir todo o apoio uh, à, à vossa disposição porque a Zaito deseja você ter sucesso se vocês têm sucesso a Zaito tem sucesso e a mesma maneira que vocês têm que ver o vosso downline se eles vão ter sucesso você vai ter sucesso and if you're not sure about what should be your online event or webinar topic ask your contacts have a question for them on your Facebook and ask them what would they like to discuss about oils? Do they need any specific training? Uh, se vocês não sabem o que é aquilo que vocês desejam falar com, com o, os seus contactos, é pôr no questionário, fazer uma pergunta através de Facebook. O que é que vocês querem conhecer sobre esse óleo ou outro óleo? E vocês vão falar sobre esse tópico no webinar. Guess what I am just going to ask you guys. I would love to know if you can let me know, if you can email me or text me, what would you like for my next webinar topic to be? What type of Zyto training are you looking for? Please let me know. Então, uh, logo a seguir, a senhora Lubica está a perguntar, o uh, que você acha que vai ser a próxima pergunta da senhora Lubica? O que é que vocês desejam que a Lúbica vai fazer o, o webinar uh, a seguir? O que é que vocês necessitam ter mais apoio com? Faça o favor de responder a senhora Lúbica através de e-mail ou através de WhatsApp uh, e vamos fazer esse webinar para vocês. My next tip is have a stock of essential oils available for sale during consultations with your clients. Uh, a outra dica da senhora Lúbica é ter o, o estoque de, de óleos essenciais à disposição para a venda durante a consultação. E, of course, this is not possible if you are just at the beginning of your wellness business, but once you are at the point that you can afford to at least have samples of these oils, it can be very helpful. Ou seja, se você está ao início desse negócio, sem dúvida isso não é possível. Mas com uh, o crescimento do início, mesmo se vocês têm monstras desses olhos, é muito aconselhável ter e logo a seguir ter o, o estoque de sua disposição. As I mentioned a while ago, when you when you scan your clients and their oils that come up in their report, have your clients try the oils because most likely they will fall in love with them, just like we all did. Então, uh, também muito importante é criar esse tipo de programa e sem dúvida as pessoas vão ficar enamoradas com olhos, tanto como vocês fizeram, eu e a senhora Lúbica. Next is create a wellness program. So it wouldn't, it wouldn't be just a single consultation that your clients can have with you. You can have a wellness program for them, a series of consultations where you can track the progress of your clients. Uh, é muito bom fazer ou criar ou ter uma criação de programas de bem-estar. Não é só uma consultação, ter uma série de consultas que você consegue medir. 
ou seja, se for para a perda de peso ou outro tipo disso, é muito importante fazer esse tipo de programas. It can be about weight loss or it can be about detoxification. And I am 100% sure that it would be very popular if you would have a wellness program about immunity improvement right now. Uh, o exemplo que a senhora Lúbica está a dar agora, que ela está a ver isso no mundo inteiro, a fazer os webinars, é um, é um programa que está muito ligado à imunidade. Isso, pronto, agora toda a gente tem essa preocupação. Isso também pode ser com perda de peso, a detoxificação, mas aquilo que a senhora Lúbica está a recomendar nesse momento é ligação, ou seja, um programa de bem-estar ligado à imunidade. Um, and... For those of you that use our Zyto Balance, you know that we just added a new immunity report. So this will make it much easier for you. And if you want to learn about this new report, please make sure to watch my Zyto Balance webinar uh, from this webinar series, which is mostly about this report. Um... Para as pessoas que utilizam Zaito Bela, já sabem que a Zaito introduziu no relatório o novo relatório do que, que está a ligação da imunidade. E para as pessoas que uh, não tiveram a chance ou que querem ver de novo, a gravação da primeiro, um, da, da, do primeiro relatório está ligada direito à, à imunidade. Então, faça um favor de ver ou voltar a ver a gravação. And then make sure to share your knowledge. You can share your knowledge about oils and you can also share your knowledge about cytotechnology and your experiences with this. Because when you share it with your downline, you not only can help them grow when they use it, you can also earn referral bonuses with Zyto referral program. Então, fazer o... Falar sobre os, os bons exemplos, o, o, aquele que você experimentou com o Zaito e as experiências que vocês, teve com o Zaito, vocês tiveram com o Zaito, com o Downline, com os amigos, isso vai ajudar o crescimento de, de, do Downline, o vosso crescimento, vocês também vão conseguir ganhar uh, os bônus. Com o Zaito Referral Program, um... If your clients or friends have been scanned by you and if they just fall in love with it and they are ready to get their Zyto balance as well, you can earn generous bonuses. Então, o programa Zyto Referência, o programa de referência Zyto, uh, consegue ver aqui o bônus de referência que vocês já utilizaram, mas um bônus bastante generoso para cada pessoa que vocês vão introduzir e vão comprar o Zyto. Regardless of whether you are a Zyto customer or not, you can refer your contacts to Zyto. And for each person that you refer to Zyto Balance, we will reward you with a bonus of 100 US dollars. Por, seja, mesmo se você não é um cliente Zyto Balance, isso não interessa. Qualquer pessoa consegue fazer uma referência e introduzir uma pessoa os clientes Zaito e aquelas pessoas que não são, e por cada pessoa que acaba de assinar o um novo contrato e comprar o Zaito, vocês vão receber 100 dólares americanos. You can refer unlimited number of people and earn unlimited number of bonuses. There are people that earn a lot of bonuses every month, and maybe that is the only thing they do. They refer people to Zaito, I'm not sure, but it definitely is working very well for them and it brings them a lot of money. Ou seja, o programa de referência de Zaito, pronto, muitos de vocês já conhecem e há várias pessoas, há muito milhares deles que, no mundo inteiro que fazem disso o próprio negócio. Ou seja, falar sobre as experiências de Zaito e consegue ter o ordenado mensal só para fazer as referências. E não se esqueça que quando você refere them a Zaito e eles vão começar a usar, you will also help them this way to become more successful so you will be a part of their success journey também é muito importante lembrar-se como a gente dizia a parte de venda tem que ser a parte de trás a parte de frente a vocês promover e, e, e ter sucesso nesse negócio a ah, fazer uma referência àquela pessoa a comprar e utilizar Zaito só vai ter de ganhar vai ter mais sucesso no negócio dela e vocês fez parte disso ajudou a pessoa a conseguir isso For those of you who would like to either buy the system for yourself or recommend Zyto system to someone who you think would like it, uh, let me explain the pricing to you. 
Então, para as pessoas que desejam introduzir alguém, ou se a pessoa já ver o webinar que ainda não compraram, a senhora Lúbica vai explicar o preço do Zyto Balance agora. The Zyto Balance system comes as a package, which includes the hardware, software, and your license. And the costs are 399 US dollars. Ou seja, o custo é 399 e é tudo em dólares americanos. Temos a parte de hardware, a parte sólida, a mãozinha, a gente chama o hand cradle. Temos já o software, que é aquele que vocês fazem o download do, do link. E temos a, lic a licença mensal, a mensalidade, a licença de Zaito. The amount of 399 USD is a one-time payment. And as soon as your order is processed, we will ship the hardware to you. And then when you receive it, you are ready to scan people. Então, o pagamento inicial é de 399, é só um pagamento, e depois dessa licença é aquela mensalidade de 50 dólares. Assim que a gente acaba de fazer a venda, de, de vocês fazer a compra, a gente vai mandar a tecnologia e vocês vão conseguir fazer scans, assim que recebem isso. The second part of the cost is our monthly subscription fee. Uh, the monthly subscription fee, which keeps your license active, enables you to do as many scans as you like, uh, gives you all the updates of the systems or es essential oils company library, and all the tech support, customer service, and coaching, all of that. Então, a segunda parte são os 50 dólares da mensalidade. Isso Uh, inclui o treino que a gente oferece sempre, o apoio dos do, do serviços do apoio aos clientes e do departamento técnico, se alguém teve problemas, uh, como estava a dizer, o treino e o mais importante é o update da livraria, ou seja, cada vez que há novos produtos da vossa companhia de preferência, isso vão aparecer em curto prazo na, li, na livraria do, do software. The fee is uh, 50 US dollars and there is no commitment with the monthly subscription. So this means that if you want to take a break from using the Zyto Balance system, if you travel somewhere and you're on a holiday, you can simply deactivate the subscription, the license. Ou seja, não há nenhum compromisso com a uh, mensalidade, 50, se pronto, se há o tempo que a gente está a passar agora, se isso ainda vai piorar, ou se há um, uma, um férias que vocês vão, pode fazer uma paragem da subscrição mensal e depois, quando voltam das férias, pode recomeçar a utilizar. Uh, isso é muito fácil. E then quando você back from your holiday, um, you can just reactivate your system by yourself and then continue paying the subscription again and use the technology. Então, ou seja, quando vocês voltam de, das férias, pode voltar a fazer, um, a reutilizar, chega a mandar um e-mail para, para nós, para reativar a subscrição, então volte a utilizar isso sem problema nenhum. And here is some really, really good news that I want to share with you. Então, e as melhores notícias que a senhora Lubica tem hoje para vocês? We are running a quick promotion, which is only available until the end of June uh, 2020. So this is an amazing time. If you have a colleague who you want to refer to Zyro, this is a very good time for them to buy. Então, a promoção, se vocês querem, ou se alguém que, que está a ver o, o webinar, ou para as pessoas interessadas, a promoção que a gente tem agora é só até o final de junho de 2020, e uh, é a promoção que vocês estão a ver no ecrã. With this quick promotion, uh, your referral is going to get three months of subscription free of charge, and they will also get free shipping. So all together that they will save 167 US dollars. Então, com essa promoção disponível até o final do mês, o, a pessoa que vocês vão introduzir e vão fazer referência a Zaito um, vai receber três meses de uh, subscrição mensal grátis e um, o, o, o produto vai, vai ir para o Brasil de borla, ou seja, o desconto vai ser de 167 dólares americanos. And to make this purchasing and referring even easier for you, I arranged one more special uh, for you guys. 
So if you wish to place the order with a three installment plan, with a three monthly payment plan, this will be now available to you with zero interest rate. Então, a senhora Lúbica também fez isso para vocês, para as pessoas que desejam isso no Brasil, consegue comprar uh, e ter acesso a essa promoção, mas consegue fazer isso uh, em um, um plano de pagamento de três meses, sem dívidas. So, if you wish to take an advantage of this three installment plan promotion and the flash sale, this is my email, this is where you can contact me and I will be happy to help you or the person that you are referring to us. Então, uh, o e-mail da senhora Lúbica está aqui no meio do ecrã. Então, para vocês, para as pessoas que não o têm, se vocês têm pessoas interessadas nisso, façam o favor de contactar a senhora Lúbica e ela vai ajudar uh, com essa promoção. So this is my contact again. You guys can contact me on WhatsApp, on on Messenger, on uh, email, or call me as well, and or Instagram as well. This is where I post information about Zyra promotions and new webinars and wellness webinars as well. So please don't hesitate to reach out to me. Então, conseguimos ter aqui outra vez os contatos da senhora Lúbica. Temos ali o endereço de e-mail, o, o, o telefone, o telemóvel, o WhatsApp. A senhora Lúbica também está disponível no Instagram. Todas uh, as promoções disso vão ver no Instagram da senhora Lúbica e também no Messenger, se deseja, se é mais fácil para vocês contatar a senhora Lúbica ali. I am a sales manager for Zyro and I work with international clients uh, of Zyro. So that means our customers, our lovely customers outside of North America. So I will be your point of contact for any questions, if you need our support, if you just um, want us to send you some training resources, all of that. Então, a senhora Lúbica é gerente do Departamento Internacional, ou seja, a gente, a gente aqui trabalha no Departamento Internacional com todos os clientes fora dos Estados Unidos. Ou se deseja ter um ponto de contato para ventas, perguntas, treino, para tudo, faça o favor de contactar a senhora Lúbica e tem ali os contactos no, uh, no ecrã. So I want to thank you again for your time, for watching this webinar. I want to thank Bogdan for translating the whole thing. Thank you, Bogdan. You're welcome, Lubica. So, a senhora Lubica deseja uh, um grande abraço e obrigado a toda a gente por estar, por estar conosco quase duas horas. Muito obrigado pela atenção. Outra vez, lembre-se de contactar a senhora Lubica se tem algumas perguntas. And I look forward to hear from you and hopefully maybe meeting you in person one day, hopefully in Brazil. I want to go. <laughs> so, thank you again and have a wonderful day. Outra vez, muito obrigado. Tenha um ótimo dia e o fim de semana se deseja. E a senhora Lúbica fica muito feliz por encontrar vocês online e fica um, à espera de encontrar toda a gente ao vivo no Brasil. Uh, ela tem o desejo de, de ir e conhecer vocês e ver o Brasil. Thank you. Bye, everyone. Obrigado. Adeus. Até a próxima.